próximo presidente. Son cinco los candidatos. En la Argentina existen aproximadamente un millón de paraguayos residiendo, por lo tanto lo que ocurre en la Argentina eh, tiene siempre impacto en el Paraguay, Néstor, y por supuesto también siguiendo un poco la política regional es importante saber cuál es la perspectiva de lo que se viene en, en el país vecino este domingo. Repito, cinco son los candidatos que se presentan. Para conocer un poco detalles, perspectivas y cuál es la visión que se tiene de lo que será la jornada electoral el próximo domingo, estamos en línea desde Argentina con Hugo Jaime, él es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. ¿Cómo te va, Hugo? Gracias por atendernos. Te saluda Cristian Biancioto, estoy con Néstor Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jaime es mi apellido. Jaime. Pero bueno. Ay, Aime. Aime, ah, ya. Uh -huh. Es que le pusimos un, una voz a la H, que tiene que ser muda. Hugo Aime. Gracias, Gracias Hugo, Gracias. por atendernos. No, por favor. Hugo, eh, a días de las elecciones que presenta a cinco candidatos uh, para la opción de los argentinos, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en Argentina, Buenos Aires, principalmente la capital? Bueno, es de, de una gran expectativa, obviamente. Eh, la gente todavía está dando, está tomando sus últimas decisiones uh -huh. para decidir si hay un candidato que va a ganar en primera vuelta o lo más probable que haya una segunda vuelta. ¿Qué incidió en algo las dos jornadas de debate que, en la que participaron los candidatos, eh, Hugo? El, 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 los debates fueron vistos más o menos por, el, por la mitad del electorado. ¿no? Uh -huh. Los jóvenes casi no miraron, la gente más humilde tampoco. O sea que los que más miraron son digamos, la, la clase media, la clase media alta, la clase media baja, pero los sectores empobrecidos no. Eh, quizás los que se vieron más favorecidos son los candidatos que han tenido menos votos. Básicamente porque se han podido mostrar ante todo el mundo. Cosa que, digamos, este, como no, 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 no son requeridos habitualmente por los programas televisivos, han podido eh, mostrarse plenamente y eso está redundando en, el, en algún incremento electoral pequeño, pero que, que, que eh, por ahora, digamos, este, les está dando un poquito más de votos. Estamos... Hablando de candidatos que sacaron tres puntos y cinco puntos de voto ¿no? en, en las pasos Quiere decir que pueden crecer algo, pero no demasiado. ¿Cuál es el nivel de participación último en las elecciones y cuál es la expectativa para la participación del próximo domingo, Hugo? Y fue bajo, no, 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 no llegó al 70%, cuando habitualmente en las elecciones presidenciales pasa, digamos, en... A ver, siempre entre la PASO y la general, en la PASO vota menos gente que en la elección general. Pero en general, las, en, en, en las PASO anteriores, el nivel de presentismo siempre estuvo en el 76% o 78% y, y, en, y en, ya en la primera vuelta estaba pasando los 83 puntos. Aquí no se llegó al 70%. Este, acá hay más o menos hay 10 diez, hay diez millones de personas que no votaron estamos eh, suponiendo que van a que van a votar cuatro, entre 4 cuatro y 5 millones de personas más de las que votaron eh, hace mes y medio ¿no? ahora Hugo eh, la polarización o por lo menos la, las opciones más visibles en, en preferencia se mantiene con eh, ma masa y mi ley eso se ha mantenido todo el tiempo primero digamos eh, pensemos que acabó una especie de triple empate no de ese triple empate eh, se han ido separando de alguna forma mi ley y masa y ha, ha aparecido un poco más relegada a patricia burley pero bueno estamos sobre la última semana ¿no? y en la última semana siempre se pueden producir eh, novedades en caso de no darse la victoria de, de algún candidato en la primera vuelta, ¿cuál es la posibilidad más cercana de alianza para una segunda vuelta? 
No sé si va a haber alianza. Uh -huh. eh, porque en el, vamos a suponer que sean que entre mi ley y entre masa. Eh, lo que es la alianza electoral que está llevando a Patricia eh, Burlish, que sería la tercera, en realidad es una alianza electoral que un sector podría llegar a apoyar a Milley y otra parte puede apoyar a más. Uh -huh. Quiere decir que eso no, 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 no necesariamente sería definitivo, yo creo que lo, lo que va, además porque Massa está planteando la construcción de un gobierno de unidad nacional que incluiría a sectores de, 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 de Cambiemos, ¿no? de, 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 la, de, de Patricia Burley. Entonces, este, y hay que ver qué hace mi ley. Entonces, ahí el escenario va a ser un escenario muy diferente al que tenemos ahora, el de la segunda vuelta. Hugo, saludándote también, Néstor Castillo, soy. Aquí se da la confrontación de varios modelos ideológicos en la Argentina, que si bien se ha visto alternancia entre, entre una y otra fuerza, haciendo referencia al kirchnerismo, la llegada de Macri de vuelta ahora con, con el kirchnerismo. ¿Qué tanto eso pesa a veces en la toma de decisiones del electorado argentino? Bueno, Milei está planteando, en verdad que el fenómeno Milei, más que ser un fenómeno ideológico, por más que mi ley diga yo soy liberal, la atracción que genera mi ley es decir, todos fracasaron y entonces hagamos una cosa distinta. Y ese es el éxito de mi ley, a, tan, a tal punto que cuando uno en, en los estudios de opinión pregunta aún a los votantes de mi ley si están de acuerdo con las propuestas de mi ley, hay muchas propuestas, con, eh, por ejemplo, el tema de dolarización, no, eh, la mitad está de acuerdo y la mitad no está de acuerdo. El tema de que él está enfrentado con el Papa, una parte está de acuerdo, otra parte no está de acuerdo. Eh, el tema de temor a pérdida de la soberanía nacional, eh, si hay pérdida de moneda nacional, es un tema que no le gusta a nadie. Y sin embargo él tiene los votos porque... El razonamiento sería, nos ha ido tan mal con todos, bueno, probemos con uno que no tiene que ver con, con los que ya hemos tenido. Eh, eh, por eso, yo no, 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 para mí no se puede hablar de un voto ideológico por parte de, de mi ley, porque usted imagínese una persona que tiene bajísimo nivel de estudios, y mi ley le habla de la dolarización, las LELIX, los pases entre bancos, los swaps, uh -huh. y hace poquito un director técnico de Argentina, Carlitos Tevez, estaba diciendo, tengo jugadores de, de tenis en mi plantel que no saben ni sumar ni, ni, ni restar, ¿no? Uh -huh. Es un poco difícil que, que puedan entender que es una lelic. Por Ahora, eso digo, no es un tema tanto ideológico lo de mi ley, sino es, eh, te, inclusive ahí tenemos foco... Focus Group, que hay gente que dice, bueno, si tiene que explotar todo, que explote, pero esto así, esto no puede seguir. Entonces ah. el voto de mi ley tiene un componente más emocional que ideológico. Después que obviamente él es ideológico, eso no cabe duda. El famoso, el famoso voto bronca sería entonces. Es un voto enojo, sí, es sí, un sí, voto sí. enojo. ¿Qué tanto puede afectar a las chances de Massa el hecho de que él forme parte del gabinete actualmente como ministro de Economía y en Argentina hay una inflación de más del 130% y ahora llegando el peso incluso, el dólar, perdón, a, a mil pesos incluso? ¿Incidiría eso en, de alguna forma en su candidatura o en sus chances? Incidir obviamente que incide porque si no, digamos, hubiera ganado las pasos ¿no? ah. y salió tercero, ¿no? Eh, incide, yo creo que la virtud del voto de masa es que le habla a un sector específico de la población que es a los trabajadores, cosa que no le habla ni Milei ni le habla Patricia Bullich, y por otro lado puede contener el voto espanto, digamos, ¿no? Es decir, yo no puedo votar Milei. Uh -huh. y no puedo y tampoco puedo votar a alguien que fue parte del gobierno de Macri que tan tan malos recuerdos dejó no 
Entonces, el voto de, de, de masa está afianzado en un electorado, digamos, que está formalizado electoralmente, eh, eh, formalizado laboralmente, y que por otro lado tiene que, que, que ver con una tradición con el peronismo que sigue siendo importante en la Argentina, más un voto de decir, no, yo a mi ley no lo puedo votar. ¿Y las opciones que se dan entre los otros candidatos podrían ser importantes e interesantes en la cantidad de electorado que puedan aglutinar el día de las elecciones para posterior o segunda vuelta? El voto que de Giaretti y el voto de Bregman. Sí. Y bueno, y sí, porque si estamos... Hacemos, hagamos un cálculo fácil, donde los dos saquen 10 puntos de votos y obviamente en un balotaje juegan, ¿no? son, son importantes. El voto de la izquierda, lo lógico que a mi ley no lo vote. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente vaya a votar a masa. Uh -huh. El voto de Schiaretti es un voto que se podría partir en dos. Pero digamos, eh, a mí me parece que son escenarios que hay que esperarlos, ¿no? Uh -huh. Porque no, 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 no se pueden predecir, eh, no se pueden predecir antes, ¿no? Siempre que uno trabajó en, en mediciones, lo que aparecía antes de la primera vuelta, eh, como resultado de la segunda, después nunca se cumplió eso. Uh -huh. Eh, en una elección como la que se va a dar el próximo domingo, Hugo, ¿pesa el, la infraestructura del Estado? Es decir, el, ¿el que el peronismo esté hoy en el gobierno puede ser decisivo para Felipe Massa? Eh, ¿En qué sentido? La, la, no, la, estructura no, del, te... la estructura del Estado mismo que, para, movilizar, para movilizar gente, para movilizar votos. Eh, yo no, 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 no lo veo demasiado, porque eh, usted puede movilizar, pero la gente en la Argentina vota lo que quiere. Ah. Usted va, lo lleva a votar. En la encuesta, en la exit poll dice que votó por uno, que es el que lo lleva a votar, pero después por ahí votó por otro. Mm. Si no hay, no hay un voto este que porque alguien me llevó a votar, entonces voy a votar por el que me lleva a votar. No, 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 no hay una incidencia, yo no, no conozco una incidencia importante de eso, eso se va perdiendo cada vez más. Hugo, te agradecemos mucho por darnos la posibilidad. Una, una sí. última consulta, sí. se, se, se eligen también eh, gobernadores, gobernadores de, de provincias y demás, Hugo. Sí, hay muy pocas provincias, porque la mayoría de las provincias ya hicieron sus elecciones, eh, así que queda la provincia de Buenos Aires, que es importante porque está casi el, casi el 40% del electorado, está la provincia de Entre Ríos, está la provincia de Catamarca, y quizás me está, me, a lo mejor me estoy olvidando de alguna, uh -huh. pero son, eh, digamos, la más importante obviamente es la, eh, perdón, y la capital federal. Uh -huh, uh -huh. Las o sea que de la capital y la provincia de Buenos Aires está el 45%, 43%, 45 del electorado, que vota, digamos, por, por cargos locales y por cargos nacionales. Por eso la, la, se supone que los datos van a estar tarde, ¿no? Tipo 10 ah. y media de la noche, recién se está calculando que van a ir llegando. Eh, ¿Lo de Martín Insaurralde incidió en algo? ¿O fue solamente mediático? Hasta ahora, por lo que nosotros sabemos, no, no, no le vimos demasiada incidencia, uh -huh. pero estas todas son cosas que, que llevan tiempo, ¿no? Así como el asesinato de una chiquita tuvo un, una fuerte incidencia dos días antes del proceso electoral, yo lo que diría es, la gente está acostumbrada, por desgracia, a que los políticos hacen todas esas trapizondas, digamos... De está normalizado, de, de, está normalizado. De, 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 está normalizado, mm. entonces nadie se asombra por esa situación, ¿no? Es decir, yo personalmente creo que causó mucho más indignación que el presidente haya hecho la fiesta de, de su mujer eh, durante el COVID mañana, que, sí. que lo insarral. Mm. Hugo, eh, éxitos para el domingo y muchas gracias por tu tiempo y por estas consideraciones. No, ok, muchas gracias.
Hugo Aime, vicepresidente de la, la COP, 